сайн байцаана өгдүүдэ багш нь өнөөдөр та нартаа монголчуудын уламжлалт хоол хүнсний тухай танилцуулах болно. За өнөөдрийн хичээлийн зориг маань монголчуудын уламжлалт хоол хүнсний талаар мэдэж түүний давуу болон султалыг харьцуулна дүнэлт харагнаа. За өнөөдрийн хичээлийнхаа үйл ажиллагааны дараалыг танилцуулъя. За нэгдүгээрт нь уламжлалт хоол хүнсний онцлогийг арилцах, хоёрдугаарт нь монголчуудын үйлдвэрлэлийн хоол хүнсний хэрэглээ ач холбогдлын тухай за дараа нь эрүүл мэндэд шаарлагтай уламжлалт хоолыг сонгох эрүүл мэндээ хамгаалах гэсэн ийм зүйлүүдийг хийх нь байна. За одоо дараах зургийг сайтар ажиглъя. Юу ажиглагдаж байна вэ хүүхдүүдээ? За мэдээж та нар маань ажигласан бах. За манай монголчууд маань эрт дээр үеэсээ нүүдэл чи юм соёлтой арт түмэн. За нүүдэл чинь соёлтой холбоотойгоор монголчууд маань таван гүшөө малаа малч түүний ашиг шимийг хүртэж түүнийгээ боловсруулан хэрэгжиж ирсэн юм уламжлалтай. За энэ бол энэ зургаас харагдаж байгаа хаа. За тэгвэл ер нь хүүхдүүдээ хоол хүнс хийж юу юм бэ? Тэгвэл хоол хүнс хийдэг маань хүний бие махбод зайлш хүх хэрэгтэй бодисуудыг за хөстөө хэмжээгээр агуулсан, тодорхой аргаар боловсруулсан бүтээгт хүнүүдийг хоол хүнс гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл манай монголчуудыг эрт дээр үеэс цагаан идэгээ боловсруулж 500 гаруй нэрт үлийн хоол хүнсийг хэрэглэж ирсэн байх нь. За тэгвэл энэ тогтолцоог хоол үндний тогтолцоог маань үндсэн 7 хэсэгт ангилдаг. За нэгдүгээрт нь цагаан идэн хоолны төрөл, хоёрдугаарт нь махан хоолны төрөл, гурдугаарт нь холимог хоолны төрлүүд, дөрөвдүгээрт нь өдөр тутмын хоолны төрөл, тавт нь цайвандаа, зургаад нь хоолны хөлц ба, аг амттан, долоод нь ёсолын хоолны төрөл, долоо хэсэгт ангилдаг байх нь. За хэдүүлээ өнөөдөр ихнийх нь цагаан идэн хоолны төрөлтэй танилцсан. За цагаан идэн маань монголчууд эртээр үеэс үндсэн гурван хэсэгт ангилж ирсэн байх нь. За үүний нэгдүгээр нь уурхт идэ. За уурхт идэ гэдэгт бол сүү, аруул, эзгий, бяслаг аар ц хамаарагддаг. За эсвэл ундаа гэдэгт бол тараг, ингэний ундаа, нэрмэл арх айрыг хамаарагддаг байх нь. За харин тослог ундааны төрөл маань өрөм, төвхөөрөм, шар тус, цагаан тус хамаарагддаг байх нь. За одоо цагаан идэн төрлөөсөө уурхт идэ эсхэмжилсэн зургийг хэдүүлэн хари. За ихний эсэгт бол сүү, дараа нээзгий, дараа наарц, бяслаг аар улын төрөлт хамаарагддаг юм зургаас харагдаж байна. За мөн дараа нь эсэглэн ундааны төрлүүд байна. За хамгийн их нь бол айрэг, за дараа нь нэрмэл арих, дараа нь хоормог, дараа нь тарг байгаа нь харагдаж байна. За харин цагаан эдэний төрөл болох тослог эдэн маань хүүхдүүдийн маань идэх дуртай өрөн. За дархлаг дэмждэг шар тос мөн цагаан тосын зүйл бас хамаарагдаж байх нэ. За тэгвэл цагаан эдэн маань ямар шим чанартай юм бэ гэдгийг багш нь дараах гурван жишээн дээр тайлбарлая. За нэгдүгээрт нь та нар маань тарг уух дуртай. Тэгвэл таргны хөрөнгөөр бүрдэг. За энэ хөрөнгөнд дотор нь сүм хүчлийн хэм буюу энэ сүм хүчлийн бактер маань хүний бие уург махыг задлаад хорт бодисыг үүсгэдэг. Ялцруулагч нь ингэ эсрэг үйлчилгээг үзүүлээд бодисыг ялгаруулсан хорыг саарн гүжүүлж өгдөг байх нь. За тийм учраас хүүхдүүд маань тарг уух за ашгүй шаардлагатай байх нь. За хоёр дугаарт жишээ нь бол сүү байна. За сүү нь хүний бие чухал хэрэгцээтэй төгс чанартай уург, нүүр сус тос ирдэс өдөс амин димүүдээр баялаг байдаг. За хамгийн их агуулагддаг нь хүүхдүүд та нарын маа ясны хөгжлийг дэмжигч кальциулын хэмжээтэйгээр агуулагддаг байгаа. За мөн үүнд мэдрэлийн тогтолцооны хэвий үйл ажиллагааг бол бас хангадаг байгаа. За тийм учраас хүүхдүүд маа сүү ууж хэвшээрэ. За гурав дугаар жишээ бол айрэг байна. За айрэг нь бол хүний бие амархан боловсруулж ингэдэг уург, шар тос дэ амин димийг агуулдаг. За дэ амин дим бол хүний дархлааны тогтолцоог дэмждэг. Бас хамгийн гол витамин байдаг. Тэгвэл айрэг уул энэ чинээс хүүхдүүд маань дэ витаминыг авч болох нь. За үүнээс гадна айргийг сүрье, чиг бам, ходоод гизний өвчтэй хүмүүс мөн удаан хугацаагаар өвдөөд бие сулрсан хүмүүс хэрглэвэл илүү үр дүнтэй юм байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ дараах цагаан идэг бэлтгсэн бичлэгийг үзцгээе.
одоо бүгдээр дараагийн мана монголчуудын хоол хүнсний хэрэглээ болох махан хоолны тухай багшин таанартаа танилцуулъя. За монголчууд маань нэртэй үеэс махан хоолыг 5 өнцөн хэсэгт ангилж үздэг байсан махан. За нэгдүгээрт нь бүх л махан хоол. За дараа нь дотор махан хоол, шинэ толгойн хоол, холимг махан хоол, ангийн махан хоол гэсэн ийм өнцөн 5 хэсэгт бол махан хоолыг ангилж үздэг байжээ. За мөн диаграмын доор эдгээр хоолыг жишээ 6-аар харуулсан байгааг та нар маань харж байна. За тэгвэл Монгол малын ашиг шинж чанарын тухай багшин таанартаа танилцуулъя. За хамгийн эхлээд бол адууны мах байна. За адуунаас бид нэр адууны махнаас уургийг их хэмжээтэйгээр авч болно. За тэгвэл энэ уургийн нэгдэл нь хүний бид бол яг үхээр хамгийн бас үр дүнтэй юм уург байдаг байхын төгс чанартай. За адууны махыг бол өөл хэрглэвэл бас зүг зохистой ягаа тэгвэл энэ маань халуун чанартай байдаг байхын. За дараа нь тийм юм мах байна хүүхдүүдээ. За энэ үхрийн махтай төстэй боловч нүүр сус чихрлийн зүйл ихтэй. Бас гэлигогийн нэлвэг учир хотоод нь чинхэн сайн тийм учраас энэ бол сэрүүн чанартай ийм мах байдаг байхын. За дараа нь үхрийн мах бол бас өөрөө сэрүүн чанартай. За гэтэл сарлагийн мах бол бүлэн чанартай байдаг байхын. Харин үхрийн маханд үл орлогдох амин хүчлийн хэмжээ харьцангуй их байдаг. За хонны мах бол амт чанар сайтай байдаг нь бүлчин махны ширхэг нь нарийн байдагтай холбоотой. За Монгол хонны уургийн үл орлогдох амин хүчлийн үзүүлэлт өндөр байдаг. За бусад гадаад орнд байдаг тижээвэр хонинуудтай харьцуулж үзэх юм бол үл орлогдох амин хүчл нь Монгол хонны маханд илүү 41.6 хувь байдгийг эрдэмтэд тогтоосон байна. За дараа нь ямааны мах байна. За ямааны мах нь бол өөг тосоор баялаг уурга нь хэлбэр шингэдэг. Бас зар цамтгай шин чанартай байдаг учраас зөвхөн дулааны үйлдэлд хэрэглэвэл зохистой. Ягаад гэвэл ямааны мах маань өөрөө сэрүүн чанартай байдаг байхнаа. За манай монголчууд бас махыг удаан хадгалах зориулттайгаар маш олон уламжлалт аргуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлж ирсэн байдаг. За үүний нэг нь бол бурцлах харга. За манай хүүхдүүд маань бурцлах харгын тухай мэддэг байх. Гэхдээ багш нь бас таанартаа санаулж хэлээ. За бурцыг бол их хөвчлөн малын махны гуйнаас нь сонгож явбал оновчтой зөв байдаг. За ингэхтэй бол 11 сарын сүүлч 12 сарын ихээр бурцлах үйл ажиллагааг явуул бол тохиромжтой байдаг. За гуйны махнаасаа сонгож аваад 2-оос 4 сантиметрийн зузаантайгаар эхлээд хавтгаалж бэлтгэх юм. За дараа нь хавтгаалж бэлтгсэн маха ширхэгийн хэм дагуу тууш зүсээд 15-оос 30 сантиметр урттайгаар зүсээд бэлтгэх юм. За үүнийхээ дараа маха хэцэн дүлг нь өлгөөхтөө хоорондын зай га сайн бодох хэрэгтэй. За хоорондын зай нь бол 2-оос 5 сантиметрийн зайтай байдаг. Энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл агаар салхич өлөөтөө нэвтрэхээр бодож сантиметра сонгож хийх хэрэгтэй. За харин нар үзүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ нар үзэх юм бол бурцлах үйл ажиллагаа маань бас явагдахад удаан болдог. Дээр нь бас муудах юм хандлагатай байдаг. За ингээд хэцэнд үлгсэн маха бол 2-оос 3 сар үлгөөд бүтэн хатаасны дараа хэргэлдэг. За ингэж хатаасан бурцлах араар хатаасан маха бол 2-оос 3 жилийн дотор хэргэлдэх нь тохиромжтой байдаг юм аа. За үүний бас дараа нэг бас багшин таанартаа танилцуулах махыг удаан хадгалах зориулттай юм арга бол шуудлах арга байдаг. За сууж суучлах арга маань махыг дулаанд удаан хадгалах аргын нэг хэлбэр байдаг юм аа. За шуудлах гэж байгаа маха сонгоод эхлээд жижиглэж хэрчин хэрцнийхаа дараа ширмэн тогоондоо хийгээд шүүсэнд нь маха сайтар хуурч болгоно. За шүүсээ бас энэ үед анхаарах хэрэгтэй. Шүүс байхгүй болтлон сайн хуурах хэрэгтэй. За үн дээрээ давсаа нэгийг харьцахныг харьцаатай хийнэ. За ингээд маха хөргөөд хөргсний дараа битүү саунд хийгээд агаар оруулахгүй гар сайн таглаад сэрүү нөхцөлд хадгалах нь тохиромжтой байдаг. За хүүхдүүд та нар маань зуны цагт аав ээжтэйгээ зугаалга аяллаар салхинд гардаг. За энэ үедээ бас энэ аргаар маха бол усруулаад хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг шүү. За манай монголчуудын дараагийн бас нэг уламжлалт соёл бол цайны соёл байдаг. За цайны соёл нь маань бол бас манай монголчуудыг дэлхийд дахин таниулж авсан бас ийм хүнсний тэгтгэн байгаа. За энэ цайны төрлийг харах юм бол үнсэнд нь хоёр юм үнсэн эсэгт ангилж болдог болох нь харагдаж байгаа. За эхлээд бол дархлаг дэмжих, ядаргааг одоо би махуудыг сэргээх зориулттайгаар чамч хэрэгэлдэг юм цайнууд байна. За тэдгээр цайнаас дурдах юм бол авах цай, борц буу дата цай, борьог тойгны ястаа цай, бодоо сүултэй цай, дом болсон долоон банжтай цай, хонны сүултэй цай, чөмөг толгойны ястаа цай битүү цай, хорхох цай, сэлэнгийн бор цай гэх мэт маш олон төрлүүд байгаа нь харагдаж байна. За та нарт маань ээж аав нь амралтын өдөр дархлаг дэмжих зорилготой. Дом болсон долоон банжтай цай, дээр нь будаа сүултэй цай, борц буу дата цай чамж өгдөг байх аа. За амтан ямар байдаг вэ гэдгийг хүүхдүүд маань бас мэдэж байгаа бах. За харин дараагийн схемэнд бол 
бид энэ монголчууд маань бас өөр өөр ингэ гэсэн ястаа үндэснүүдийн өвөрмөц онцлогийг харуулсан юм. Цайнуудыг бас чамж бэлтгэдэг байгаа. За алдартай цайнуудаас нь дуртах юм бол халах юм бурцтай цай, дөрвөд цай, ургастай цай, казах цай, захчин цай, торгууд цай, уранха цай, баргангийн будаата цай, цаатан цай, гой гурван сайхан гих мэчлэн цайнууд байдаг байх нэ. За одоо багшин таанартаа ямар хүнсийг үлрэл тохируулан хэрэглүүлэл зохимжтой байдаг тухай танилцуулъя. За манай Монгол орон эрсдэс өөр амьсгалтай жилийн дөрвөн үлрэлтэй. За түүний нэг болох хаврын үлрэл тохирох хоол хүнсийг багшин таанартаа танилцуулъя. За махнаас бид хойно үхэр тэмээний махыг сонгож хэрэглүүлэл илүү үрдүнтэй. За махаа бас цагаан эдээтэй хослуулах хэрэглэх хэрэгтэй. За цагаан эдээнээсээ шар тос, эгэзгий, бяслаг, хайлмаг, уураг аарул зэрэг сонгох хэрэглэх юм зүг зүгтэй байдаг. За шар тос маань хаврын үлрэл түүний бас дархлаа дэмж ийм бас шилдэг бүтээгдэхүүн байгаа. За дараа нь бол ногоо байна. За ногоо бол бас сонгон сарамсыг бол дүлхөө хэрэглэх хэрэгтэй. За үнтэй зэрэгцээ хүнсний ногоонуудыг бас сонгож хэрэглэхийг зөвлөж байна. За дараа нь бол жимснээс чацарган найс зэрэг нь хүний бас дархлаа дэмждэг болохыг манай хүүхдүүд мэдчихэж байгаа. Тэгвэл эдгээр хүнсийг хооронд нь зохицуулан хэрэглэх юм бол би маань хаваад илүү үр дүнтэй байх нь. За зууны үйлдэл ямар хоол хүнс тохиордог вэ гэхээр Монголчууд маань эрт дээр үеэсэн. Зууны үйлдэл махан хэрэглээгэ багсгаад цагаан эдэг дүлхөө хэрэглэдэг байсан байгаа. За тийм учраас баг зэрэг борцыг бол сонгож хэрэглэдэг. За тэгээд дээр нь цагаан эдэгнээс бол зууны үйлдэл бүх төрлийн цагаан эдэг боловсруулдаг учраас энэ цагаан эдэгнүүдээ сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. За дараа нь бол ногоо байна. За нарийн нөч ногоонуудыг бас хэрэглэх хэрэгтэй. За дараа нь жимснээс нэрс өхрийн нүд хаад улаалзгын бөөрлзгэн гих мэт зууны үйлдэл боловсруулж дуус дуусдаг жимснүүдээс бас сонгох хэрэглэх нь та бүх юм аа бид бас хэрэгтэй байх нэ. За намрын үйлдэл тохирох хоол хүнс маа за мэдээж энд бол яах вэ гэхээр намар бол хүний дархлаа бас сулардаг тийм учраас бол хойно өхөр адууны махнуудыг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. За дээр нь цагаан эдэгнээс айрэг хоормог тарг бол энэ үйлдэлд боловсруулж бас дуустаг учраас эдгээрийг бас хэрэглэх хэрэгтэй. За хүнсний ногоонуудаа өөрсдийнхөө эдэг дуртай ногоонуудаа бас сонгох хэрэглэх хэрэгтэй. За үүний дараа бас жимснүүдээс ээ сонгоод нэрс мөл хаад өхрийн нүд доошлоо бөөрлцгэн мөөг зэрэг эдгээр ургамлуудтай бас сонгон хэрэглэх нь бас та нарын маань бие махбодод хэрэгтэй. За өвлийн үйлдэлд бол хүүтэн байдаг хүүхдүүд маань мэдчихэж байгаа. Тийм учраас бүлэн чанартай махнуудыг сонгох хэрэглэх хэрэгтэй. За дараа нь аарула За дээр нь арц шар тосоо эзгийг бас энд хэрэглэх хэрэгтэй. За дараа нь хүнсний ногоонуудаас бас сонгон сармс дээр нь нарийн авч ногоонуудыг хэрэглэх хэрэгтэй. За жимс бол мэдээж манайхан өвлийн үйлдэл чацарган анс нэрсийг их хэмжээтэйгээр уудгаа. За ингээд хүнсээ тохируулан хэрэглэх нь та бүхний маань бие махбодод хэрэгтэй болохыг энэ зүйлээс гарлаа. За өнөөдрийн хичээлээр бид уламжлалт хоол хүнсний онцлогын талаар таны мэдэж түүний давуу болон сул талыг харьцуулан судаллаа. За өнөөдрийн үзсэн хичээлгээ батгаад дараах даалгавруудыг үздгээрэй. За үүнд хүснэгтэн бичигдсэн уламжлалт хоол хүнсний давуу болон сул талыг дүгнэн бичих нь за хамгийн ихний багнаанд давуу талуудаа дараа нь сул тал нь юу юм бэ? Тэгээ зөв хэрэглээ нь юу вэ гэдгийг бас хүснэгтэн нөхөж бичээрэй. Өнөөдрийн хичээл энэ төрөөд өндөрлөж байна. Би даа сургалцаж байгаа сургч хүүхдүүдтэй баярлалаа.